ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೊಡುತ್ತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಹಂಗುಗಳು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಯಾರಿಗಾರು ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಸಾಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಂತ ಒಂದ್ ಸಾಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದ್ ಸಾಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪ ಇವಾಗ ಸಾಲ ಮಾಡಂತ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಬ್ಬ ಬದುಕ್ಬೇಕಾ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಪುರ ಇಲ್ಲರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆತರ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೀರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಡೀಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋರಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಸಾಲ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ತೀರ ಹೊರತು ಸಾಲ ತೊಗೊಳೋರಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸರಿಪ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಕಳವರ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅದ ಬರೀ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಅನ್ನನೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಏನೋ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದರ ಅಂತ ಮಟ್ಟು ಹಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ವರಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ಯೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸರಿ ಆ ತೊಂದರೆಲ್ಲೂ ಸರಿ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವ ದೇಹ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವ ದೇವ್ ನಮ್ನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರ ಪಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅದರ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಸುಧಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬರಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ ಗೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಸ
left hand side uh, uh. In a moonshade. Oh, no man, anything in the world. But you see the money answer. On him, sir. for the new order. ಇಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೀರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸದಾ ಸಾಲಗಾರನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಋಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಲವೂ ನಿಮಗೆ ಇರಬಾರದು ರೋಮಾಯ ಹದ್ಮೂರು ಎಂಟು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಜ್ಞೆಯು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದೇವರ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇತರರ ಇತರರ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸಾಲವು ವ್ಯಾಪಾರದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಆತನಿಗೆ ತಾನು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬ ಅರಿವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಲವು ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸೋಲುವಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ನ್ಯಾಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರುಗಳು ಸ್ವಭಾವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊದಲೇ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ದಿವಾಳಿತನದ ಅವಕಾಶ ಪಡಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ಇವುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನವೀಕರಣ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವಾಗ ಓದಿದ್ದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋಲ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಲ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಪಾ ಇವಾಗ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಲ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಲನ ತೀರ್ಸೋದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಸಲ ಮಾಡಿತಾರೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಲ ನಾವು ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೋಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೀದಿ ಪಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸಾಲನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಾಲಗಿಲಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾರೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಪೇಜ್ ಹಾಕಿ ದೌಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅದರ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕಟ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಮಾಡ್ತಾರ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆಗೆಯಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೆಗೆದಿಕ್ಕ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗೆದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಯಾವಾಗ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗೆದಿಕ್ಕ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವರು ಲಾಭನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಪ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನಿಲ್ಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಗಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊರ್ರೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದ್ ಬದ್ಲಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಿದ್ ಸಲ ನಾವು ತಿರ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ ಹೋಗಿ ಓ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇವ್ರೊಬ್ರು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ಈ ತರ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನಾವ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡದಂಗಾಗಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇರ್ಲಿ ಯಾರ ಇರ್ಲಿ ಅದರ ಮೋಸ ಮಾಡದಂಗಾಗಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ಅದರ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೀಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ ಇದ್ರು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ಗೆ ಅಹ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ರೋಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅವಾಗ ಇವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುವರ್ತೆ ಸಂತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ ಓಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಒದೇ ತಿಂದೋರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟ ತಿಂದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ತಿಂದೋರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಮ್ ಹೋಗುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೈ ಎತ್ತಿಯ ನೀನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೋಲ್ಜರ್ ಭಯ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕೈ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ರೋಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್
ಹೌದಾ ಇವಾಗ ಘನತೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲತಕ್ಕಂಥವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಘನತೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕೊಡ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಗ್ನಿಫೈ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡೋದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೈತರು ಒಂದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾರು ಸಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೈತರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲ ವಜಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ರಾಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಹಾಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಏಳನೆಯ ವರ್ಷದ ಸಬ್ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಜೂಬ್ಲಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂಗುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಆ ದೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಲೋಕವು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಪಡೆದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬಹುದು ದೈವಾನುಗ್ರಹದ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ಅಂತರ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆಗ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಮವು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ ತಿಳಿಸಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದ್ಯಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ನೇಹದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತನು ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಈ ತರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜೂಬ್ಲಿ ಪಾಠ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಂ ಜೂಬ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಬೈಬಲ್ ಏನಿತ್ತು ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಅದರ ಎವ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋರು ಅದರ ಏನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಒಂದು ಜುಬ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಚರಣೆನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಈ ತುಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ರಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು ಸಲನ ಪಡ್ಕೊಂಬೋದು ಜುಬ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋರು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾದ್ರೆ ತೀರ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ ಮನ್ನಾ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ದಾಸ್ ತುಕ್ಕೋ ನೀನ್ ನೀನೆ ಮಾರ್ಕೋ ನಿನ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೇರಿ ಯೂಬ್ಲಿಯ ವರ್ಷದವರೆ
ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಹೋದ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಲಹೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಅವ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಫ್ ಅದು ಓದೋಣ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಯಾವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಎರವಲು ಕೊಡಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲದ ಆಸೆ ಇರಬಾರದು ಅದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಎರವಲು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ದೈವಾಜ್ಞೆಯು ನಾವು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ದೈವಾಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆಯು ಆ ಸಹೋದರರನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಡವಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ನೀಡುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಾರದು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಅಸಲನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಗದಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಇದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರ್ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಅದು ಅದು ಹೊಣೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊಣೆ ಅದೇ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಣೆನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಯಾರು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರ್ಸಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಈ ಸಾಲಗಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರಿತಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಆದಷ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಬಳಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಸಲಗಳೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ತೀರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಹಂಗ ಆಗಿರಂತ ಹಂಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ವರ ಮಾಟ್ರಿಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲೀಸ್ಗೆ ಹತ್ರ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಾಲನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ
ನೀಡುವವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹೋದರನ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು ಸಹೋದರನು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಹಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದೋದು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಓದಿ ಸುವರ್ಣಷ್ಟ ಓದಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಇಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೀರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸದಾ ಸಾಲಗಾರನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸದಸ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಾಲಗಾರನಾಗಬಾರದು ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಸಾಲವೂ ನಿಮಗಿರಬಾರದು ಎಂಬ ದೈವಾಜ್ಞೆಯು ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಡವಿಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವುದು ಇದು ನಿದೇಶ್ ನಿಷೇಧದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರವಲು ಎನಿಸದು ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಸಮಂಜಸವಾದ ಭಾಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾರಾಟವೆನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪುನಃ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದು ಸಾಲ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾದಂತ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾರ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾರ ಸೊ ಸಾಲ ತೀರಿಸಂತ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇಂದ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಮೀನು ಇತ್ತು ಜಮೀನು ವಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಬರೋಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಲೀಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಬರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಎಂತ ಸಾಲಗಳನ್ನ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡನ್ನ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಒಂದಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಅದರ ಹಂಗಂತ ಸಾಲ ಮಾಡೋದ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಸೊ ಸಾವಿರ ಏನ್ತರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಸಾಲ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋದ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾರ್ಗಗಳಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಗತಿಸಿದ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮ
ಹೇಳೋದುಂಟು ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಂಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಣೆನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಕಾರಣಗಳು ಹ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಪತಿ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಆತುಕೊಂಡು ಮಾರಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೇರವಾದ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನು ಹೊಣೆಯಾಗಿಸಲಾಗದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಾರ ಒಂದ್ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದರ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನೋ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೊಣೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಸೊ ಕೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಲ ತಗೊಂಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸಲಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೊಣೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ಗಾರ ಬರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಇವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಬೇಕಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಶೂರಿಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡಿತಾರ ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮುಗಿದಷ್ಟೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಏ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿರ್ವಾ ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಗ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ನ ಗುಡ್ಸ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಶಿಪ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತರ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪತ್ರನ ನೋಡ್ಸಿದ್ರೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಡಬೇಕು ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಆ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾವ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಈ ತರ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರೆ ಮಾಡಿ 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 ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಳಗ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ ಇ
ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾರ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಸಲ ಅವ್ರೇನೋ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬದು ಬಿದ್ದಿರ್ಸೋದು ಗದ್ರಿಸೋದು ಅಲ್ವರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅದರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಭಯ ಪಡ್ಸೋದು ಐದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಓಡದಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದರ ಮಕ್ಳುಗಳು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾ ಆ ಸಾಲದ ಸಲುವಾಗಿ ಆತನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸದ ಹೊರತು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಕ್ಕು ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವ ಸದಸ್ಯನಾದರೂ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಅಂಗನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಡ ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ದೈವಿಕ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ತಮ್ಮ ಅಗಲಿದ ಪತಿ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಎಣಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಯಾರು ಸಾಲ ಮಾಡಿತಾರೆ ಆ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಇವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇವರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ ಸಾಲ ತಿಳಿಸೋದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತನಗೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ತನ್ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದರ ಅವ್ರಿಗಿರೋಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಏನೋ ಸಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ರಿ ಅದು ಅವ್ರ ಹೊಣೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಲನ ವಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನನಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಕ್ಳುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರ ಆಗ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸಾಲನೂ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ ಇದನ್ನ ವಿದ್ವೆಯರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿತಾರೆ ನೋಡಿದ್ಬೋದು ಅದರ ಪರಿಸರೇ ಸರಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ದ ಅಗತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಯಾವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಎರವಲು ಕೊಡಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲದ ಆಶೆ ಇರಬಾರದು ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಎರವಲು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ದೈವಾಜ್ಞೆಯು ನಾವು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ದೈವಾಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆಯು ಆ ಸಹೋದರನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಡವಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಸಬಾರದು ಅಸಲನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಇದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ನಡುವೆ ಸಾಲ ಅದರ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನ್ರಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಲುಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓದಿ ನೋಡಣ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ಲೂಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಪರಾತ್ಮರನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ ಆತನಂತೂ ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸಿದವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ but love you your enemies and do good and lend hoping for nothing again and your reward shall be great and you shall be the children of the highest ant helthar andre ne sala kodbekre vapas ene edu nodibidri ant ant helthar adara so yaro obru sodru sodrine yaro sala kelthar andre first one point artha madkobekire andre avaru kashta ide avaru tondare idre andara avaga nam em padbodu andre ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕರೆ ತಿರ್ಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಏನ್ರಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರು ಸಲ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ದಾನವಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಆ ಸೋದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಲ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಅವಾಗ ಸಾಲ ತರನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುದಿರಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ವಸ್ತು ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಡ ಇಡಿ ಮನೆ ಪತ್ರ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಅವನು ಅವನ್ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕ ನೀನೇ ಮಾಡ ಅವನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಯಾವ್ದು ತಿರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇದು ನ
ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ರಿ ಆ ಅನ್ಯಾಸ್ತನ ದೇವ್ರ ಮರ್ತೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಹೇಳ್ರಿ ದೇವ್ರ ನಾವ್ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮರ್ತೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ನೋಡ್ರ ಆದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ಲ ನಾವು ಕುಡ್ದಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡದಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅದ್ ಮಾಡದಾವಾಗ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರ್ ಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೂರ್ ಪಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇದೇನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಓ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಎದುರು ನೋಡೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಂಗ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡೋದು ಏನ್ರಿ ಅದ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೀಸನಬಲ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎದುರು ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ನಾನು ಓದಿ ಮ್ಯಾಗೆಷ್ಟ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಾದರೆ ಅಂತವನಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀಡುವವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹೋದರನ ಅಗತ್ಯ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು ಯಾರೊಬ್ರು ಬ್ರದರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಒತ್ತಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ದಾನಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅದರ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕರ್ಣೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಸಹೋದರನು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ನೀಡಿದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಹಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಹ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು 
ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ನೋಡ್ರ ಇನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ ನಾವ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವ್ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದವಾಗ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ದರ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ರಿ ಆ ಸಹೋದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಳಿ ಅಂತದ್ದು ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳೀತದ ಇಲ್ವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾರ್ರಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಹೇಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಹೋದರನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸಂಗತಿಯೇ ಬೇರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ವಿಫುಲವಾದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಡ ಪಡಕೊಳ್ಳುವುದು ನಯ ಸಮ್ಮತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಅಂತಹ ಬಡ್ಡಿಯು ದುರ್ಬರ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಅನಿಸದು ಇದು ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಸೌಕಾರರಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನದನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಪಡಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ಮತಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಈ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಹ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಾಗಿನೇ ಒಬ್ರು ಸಹೋದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಏನು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇದಲ್ಲಿ ಆ ತಲಾಂತಿನ ಸಮಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ತಲಾಂತ ಇದ್ದವನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಊತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಾಗ ಹೆಸರು ಕುಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನ್ ತೊಗೊಂಡಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರದು ಕೈ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಾನು ಯಾರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾ ಸರಿ ಸರ್ ನೀವು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ